Hej, witajcie na moim kanale. Po nieco małej przerwie wracam do vlogowania i może jak ktoś zauważył, znowu zmieniłam tło. Tak, mam wrażenie, że chyba każdy mój vlog jest na innym tle, ale ja cały czas pracuję nad tym tłem i w sumie nie mogę po prostu się ogarnąć, jakie tło najbardziej bym chciała, więc próbuję różnych. I teraz sobie zmieniłam na moją zasłonkę od okna. Nie jest to zbyt mangowe tło, ale chyba bardziej mi się podoba niż poprzednie. Nie wiem, co o tym sądzicie, najlepiej i od razu dajcie mi znać w komentarzach, które tło byście woleli, albo może macie jakiś pomysł na fajne tło. Przechodząc do tematu mojego filmiku, chciałam zrobić taki filmik poświąteczny, minęły już ponad dwa tygodnie od świąt, ale mój prezent świąteczny, który chciałam wam pokazać, przyszedł dopiero wczoraj. Ale przyszedł w końcu i to jest Doki Doki Crate. Może kojarzycie w internecie teraz, można znaleźć bardzo dużo stron, które oferują Wam subskrypcję do takich miesięcznych Lucky Boxów. Płacicie i co miesiąc dostajecie pudełko z różnymi rzeczami w środku, nie wiecie z reguły co tam jest. I ja zawsze chciałam coś takiego sobie zamówić, ale zawsze miałam problem skąd właściwie, jaką stronę wybrać, zwłaszcza, że dużo stron oferuje po prostu produkty z Chin, które nie są oryginalne i się tak naprawdę przypłaca za to. I znalazłam właśnie Doki Doki Crate, którzy współpracują z różnymi yy, japońskimi markami, na przykład z Sanrio albo z Amius. Amius to są ci od Alpak, które są teraz strasznie popularne. I yy, postanowiłam właśnie zamówić sobie ich Doki Doki Crate. Yy, oprócz Doki Doki mają też yy, inne. Mają Kira Kira Crate i tam macie same kosmetyki azjatyckie, albo macie na przykład Umai Crate i tam są same słodycze i przekąski z Japonii. I ja chciałam właśnie sobie zamówić Doki Doki, bo to są po prostu różne urocze rzeczy. I przyszło wczoraj, tak jak mówiłam, yy, w takim różowym pudełku. Po prostu już samo pudełko mi się strasznie podoba i teraz pokażę Wam, co w tym w ogóle było. Na początek w każdym pudełku dostajecie książeczkę i w niej macie jakieś różne losowe rzeczy typu komiks, ale jest też lista rzeczy, która się znajduje w pudełku i krótki opis, co to jest i do czego służy. I w ogóle jeszcze było tutaj taka karteczka z drabka i dostałam 50% zniżki do sklepu, więc fajnie. Kilka rzeczy już wczoraj rozpakowałam z opakowań, ale kilka zostawiłam zapakowane, bo strasznie mi się podobało to, jak słodko były zapakowane. I pierwsza rzecz, jaka była tutaj w pudełku, to jest długopis z pomponem. I właśnie zostawiłam go zapakowanego, bo spójrzcie, jakieś ślicznie zapakowane, mam w ogóle kartkę na końcu. Yy, to rozpakuję go po prostu teraz, bo chciałam wam po prostu pokazać, jak ślicznie był zapakowany. Więc mamy taki słodki długopis z pomponikiem. W ogóle opis mi się bardzo podobał, on jest po angielsku, więc przeczytam wam go po angielsku. Przepraszam w ogóle za mój angielski i za moją wymowę, mam nadzieję, że zrozumiecie to, co czytam. Ale posłuchajcie, ten opis jest taki słodki. Fluffy pink pen. If you are planning on writing a letter to Santa, be sure to do it in style with this adorable and unique pen. Even after the holidays are over, you'll be able to sport this pen on the daily, in class or at work, making you the most kawaii of them all. The most kawaii of them all! Definitywnie wezmę ten długopis na moje następne zajęcia. Następna rzecz, która tu była, to był... Kolejne, co znalazłam w pudełku, to był taki słodki, malutki króliczek. To był bonus dodawany z okazji pierwszej rocznicy właśnie do Kidoki Kray. I to jest króliczek antystresowy i można go naciskać. I jak się go naciska, to on piszczy. Nie wiem, czy to piszczenie też ma być antystresowe, ale sam w sobie jest naprawdę złodziutki. Kolejne, co znalazłam, to było takie coś. I w środku jest... Jest torba na zakupy! Skróli się. Bardzo mi się podoba ten pomysł, bo torba sama w sobie jest duża i da się ją ścisnąć i schować do takiego słodkiego etu i też skróli się. Więc jestem zachwycona tą torbą i jest duża. Przynajmniej jak dla mnie ona jest całkiem spora. Kolejne, co znalazłam, mi się bardzo spodobało jako pomysł yy, i to jest ten pluszaczek. 
Widzicie zwykły pluszaczek? Otóż nie! Spójrzcie na jego brzuszek, ma tutaj mikrofibrę i ten pluszaczek służy do czyszczenia ekranu telefonu. Więc możecie sobie przyczepić go do telefonu jako zawieszkę i jak Wam się pogrudzi ekran, to po prostu go wytrzecie. Były w ogóle jeszcze inne pieski do wyboru i każdy z nich ma swoje imię. Ja dostałam Puga, w sensie Mopsa i on ma na imię... Nie wiem, jest kanci, jak nie przeczytam. Kolejna rzecz też jest pluszaczkiem, już takim po prostu zwykłym pluszaczkiem i można trafić na chłopca lub dziewczynkę i ja akurat trafiłam na chłopca i w ogóle jest cała historia z tym misiem, że on jest... On jest studentem z wymiany z Anglii, czy coś takiego? Aha. Jest studentem z wymiany z Anglii, ubrany w swój klasyczny szalik. Dalej w pudełku znalazłam zawieszkę. Nie rozpakowałam jej, bo strasznie mi się podobało w ogóle zapakowanie jej. Więc teraz ją rozpakuję. Zawieszka w sama sobie według mnie jest śliczna i jest naprawdę duża i ładnie zrobiona i bardzo mi się podoba. Chociaż chciałam ją przyczepić do telefonu, ale nie wiem, czy by mi pasowała. Jest taka świąteczna, a to jest... nie wiem, nie jest świąteczna. Kolejną rzeczą jest taki malutki, uroczy organizer. Jest on z Japonii, więc yy, używa się go od prawej do lewej. Tak jak się czyta mangi. Jest dosyć cieniutki i da się go rozpiąć. Wydaje mi się, że można tu, jak nam się skończy, można go rozpiąć i sobie włożyć własne karteczki, żeby go dalej używać. A wkład tutaj jest na 12 miesięcy. Tak wygląda w środku rozkład. I jeszcze na początku jest miejsce na notatki. Okładka jest naprawdę słodziutka. I już ostatnia rzecz, która była w pudełku, ale z której się po prostu najbardziej ucieszyłam, to są te rękawiczki w kształcie kocich łapek. Akurat od ostatnio myślałam nad tym, żeby je sobie kupić i się cieszę, bo już nie muszę ich kupować, bo przyszły mi w pudełku. Są takie mięciusie i cieplusie i mają mm, odcięte palce, żeby można było na przykład używać telefonu. Chociaż akurat mój telefon ma funkcję, że można go używać w rękawiczkach, ale i tak sam pomysł mi się bardzo podoba i wyglądają naprawdę słodziutko i jeszcze dołączyli do nich sznureczek, że można je związać i włożyć sobie w płaszczyk albo w kurtkę, żeby się nie zgubiły. Więc to już były wszystkie przedmioty z Doki Doki Crate. Yy, tak wygląda za pudełko. Na pewno sobie zostawię to pudełko, bo jest przeurocze. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój grudniowy Doki Doki Crate, mimo że przed połowie stycznia. Jeśli też kiedyś kupowaliście jakieś takie laki pudełka, to napiszcie mi proszę w komentarzu, co to było i co w tym było. Jestem bardzo ciekawa, bo myślę, że jeszcze raz sobie takie pudełko zamówię. Jeśli spodobał Wam się Doki Doki Crate i chcecie sobie zamówić też, to na dole w opisie Zostawiłam link do strony, gdzie możecie sobie zasubskrybować to. I oczywiście pamiętajcie, by też zasubskrybować mój kanał po więcej vlogów i dance coverów. I zapraszam Was do śledzenia mnie na moim fanpage'u, gdzie wrzucam moje cosplaye i różne inne rzeczy, które aktualnie robię. Jakiś czas temu też założyłam sobie Snapchata. Wszystko jest w opisie, więc zachęcam do przejrzenia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym.